മലയാളി വാർത്ത ഹോം ആൻഡ് ലൈഫിലേക്ക് സ്വാഗതം പലരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു സംശയമാണ് ഗർഭകാലങ്ങളിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാമോ എന്നത് ആ സംശയത്തിന് മറുപടിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രശസ്ത മോഡലിസ്റ്റ് ജോമോൾ ജോസഫ് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ അവർ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജോമോളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം വായിക്കാം ഗർഭകാലത്തും ആസ്വദിക്കൂ ലൈംഗിക സുഖം ഗർഭകാലത്ത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാമോ എന്നത് മിക്ക ആളുകളുടെയും സംശയമാണ് ഗർഭകാലം എന്നത് ഗർഭിണികൾക്കും അവരുടെ പങ്കാളികൾക്കും നിരവധി ആശങ്കകളുടെ കാലഘട്ടമാണ് ഗർഭകാലത്ത് ലൈംഗിക ബന്ധം ആകാമോ അതിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അഥവാ റിസ്ക് ഉണ്ടാകുമോ എന്നതൊക്കെ പലരും അവരോട് തന്നെയും മറ്റുള്ളവരോടും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ പലരും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അവരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാൻ മടിയോ നാണക്കേടോ വിചാരിക്കുകയും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സാധാരണ നിലയിൽ ഗർഭകാലത്ത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് യാതൊരുവിധ തടസ്സങ്ങളുമില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത അതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരം ആശങ്കകൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ സ്ഥാനവുമില്ല കാരണം ലൈംഗിക ബന്ധം എന്നത് ലൈംഗിക പങ്കാളികൾക്കിടയിലെ സാധാരണ സംഗതി മാത്രമാണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനായി ലിംഗമകത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഗർഭാശയത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിന് യാതൊരു ദോഷവും സംഭവിക്കുന്നില്ല കാരണം അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതമായി ഗർഭാശയത്തിനുള്ളിൽ പലതരം മസിൽ പേശികളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ് കുഞ്ഞുള്ളത് കൂടാതെ മ്യൂക്കസ് പ്ലഗ് ഉപയോഗിച്ച് സർവിക്സിനാൽ ഗർഭാശയത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഇൻഫെക്ഷനിൽ നിന്നടക്കം നിങ്ങളുടെ ശരീരം സ്വാഭാവികമായി സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർവിക്സിലെ മ്യൂക്കസ് പ്ലഗിനകത്തേക്ക് പെനിട്രേഷൻ സാധ്യമല്ലാത്തതിനാലും ലൈംഗിക ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായി യാതൊരു ഭയവും ആശങ്കയും പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല ഗർഭകാലത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ വരെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവും റിസ്ക്കുമില്ല എന്നാൽ ചില പഠനങ്ങളിൽ അവസാന മാസത്തെ ലൈംഗിക ബന്ധം റിസ്ക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതിനു കാരണം പ്രസവം എന്നത് കോൺട്രാക്ഷൻസ് മൂലമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ശുക്ലത്തിലെ പോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻസ് പോലുള്ള ഹോർമോൺസിന് കോൺട്രാക്ഷൻസിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളതുകൊണ്ട് കോൺട്രാക്ഷൻസ് സംഭവിക്കുകയും അവസാന നാളുകളിലെ അതായത് അവസാന മാസത്തെ ലൈംഗിക ബന്ധം ചിലപ്പോൾ പ്രസവത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യാം എന്നതാണ് ചില പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഗർഭകാലത്തെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുനിൽക്കണം അകാല പ്രസവം അതായത് പ്രസവം നേരത്തെയാകാൻ അതായത് മുപ്പത്തിയേഴ് ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് പ്രസവം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ കണ്ടെത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കോൺട്രാക്ഷൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് വഴി പ്രസവം നേരത്തെ സംഭവിക്കുകയും അത് മിസ്കാരേജിന് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഹൈ റിസ്കോ റിസ്കോ ഉള്ള ഗർഭകാലമാണ് നിങ്ങളുടേതെങ്കിലും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കണം അസാധാരണമായ വയറുവേദനയോ അടിവയറിന് വേദന ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ സെർവിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപ് പ്രീമെച്ചേർഡ് ബേബിക്ക് ജന്മം നൽകിയ ആളാണെങ്കിൽ ഒക്കെയും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലാസിൻ്റെ താഴെയാണ് എന്ന് ഡോക്ടർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഗർഭാശയ പേശികൾക്ക് തകരാർ സംഭവിക്കുകയോ വെള്ളം പൊട്ടിയ ആളോ ആണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത വജനൽ ബ്ലീഡിങ്ങോ ഹെവി ഡിസ്ചാർജോ ഉള്ള ആളാണെങ്കിലും ഗർഭകാലത്തെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാകണം നിങ്ങളുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഒന്നിലധികം കുട്ടികളെ അതായത് ഇരട്ടകളോ അതിൽ കൂടുതലോ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഗർഭം ധരിക്കുന്നുവെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളികൾക്കോ ജനനേന്ദ്രിയ ഇൻഫെക്ഷനോ രോഗങ്ങളോ ഉള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാകണം മുകളിൽ പറഞ്ഞ പത്ത് സാഹചര്യങ്ങളിലും ഗർഭകാല ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇതിനൊക്കെ ഉപരിയായി നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് മടിയോ നാണക്കേടോ വിചാരിക്കാതെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക നിങ്ങൾ വെറുതെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടന്നതുകൊണ്ടോ ഉമ്മ വച്ചതുകൊണ്ടോ അല്ല നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയായത് എന്നത് നിങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ ഡോക്ടറോട് മനസ്സ് തുറക്കൂ ഗർഭകാല ലൈംഗിക ബന്ധം ആസ്വദിക്കൂ ഗർഭിണിയുടെ ശരീരം അധികം കുലുങ്ങാതെയും വയറിന് കനം കൊടുക്കാതെയുമുള്ള പൊസിഷനുകൾ പങ്കാളികൾ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് കണ്ടെത്തി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് നല്ലത് ഗർഭകാലത്ത് കൊടുങ്കാറ്റിനേക്കാൾ ആസ്വദിക്കാനാകുക മന്ദമാരുതനാണ് എന്നത് മറക്കരുത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക